，我们今天要来上的是怎么样用 Android 的做 menu， 就是功能表单啊。那这个是很多城市都必须要有的基本工作。那我们这边看到，呃，我这边已经有一个专案了，但是不建议各位用专案直接下载的方式做。建议各位如果要的话呢，就把这一个城市贴上去啊。那这个城市范例，我们命名叫 b e n i n g One， 啊，然后，呃，它最重要的一点是在这里，啊 ，Uncreate Uncreate Option Menu 啊，这个地方，啊，你必须要写这个函数，然后这一个是一个一个一个继承下来的函数，然后再从 Activity 下面继承下来的。那你只要在这个函数里面用 menu 点 add 啊 ，menu 点 add 什么东西，然后啊，它的代号，这个是那个，比如说 open 的代号是一啊，那 new 的代号是二啊 ，save 的代号是三啊 ，help 的代号是四啊，像这样。那这个 add 的参数呢，第一个是 group ID 群组的代号哦，那通常我们写零哦，因为因为通常不会有很多层群组，那 item ID 啊、呃、就是这个功能的代号，最后是 order 哈、哦、是顺序啊、哦，那通常我们也写零啊、哦，因为通常不需要太复杂的顺序关系。那最后呢就是就是这个字串啊，但是它应该也可以用一个整数、哦，那整数的话应该就是一个。呃，某个字串的代号，这样就可以。好，那当我们按下去的时候，每一个代号按下去的时候，我目前这一个程式就只让它显示它的 ID 啊、哦。那我来试一次给各位看啊、哦。我们建一个 Android 的专案，然后 Project 我就叫做 Menu Test 啊、哦，然后。版本选 2.2 a p p l i c a t i o n name， 呃、uh, ，application name 就叫 menu one，OK，、okay. 好，那 package activity 就 menu one activity activity，OK，、okay. 那 minus dk version 就八。好，那这样子就建立了一个 e n j o y 专，它里面已经有 source 了。那既然已经有 source， 其实我不需要全部扣我，因为我刚刚叫 Many One Activity， 跟这边不太一样啊，所以我只要把把这里里面的这个东西扣进来就好了。嗯，因为我城市跟它不完全一样啊，城市名称不一样。哦，我们先执行一次哈，先执行一次，确认一下。好，首先,先 run 一下 ，run as、哦。在还没有扣进去之前，先执行一次，顺便把虚拟机叫出来、哦。哇，抱歉，这里又碰到个问题啊，那太大了，先关掉。我修改一下虚拟机，按 edit。这里呢，改成 HVGA， 好，然后直接启动它好了。好、哦。啊，需要一点时间、啊，等一下。好，哦，有点久。哦。
好像有点太久了。<笑> OK， 啊，啊，又不想关掉它，还是等一下好了。好，那我先把城市扣进去啊，我把这个城市复制，然后呢贴到这个里面。那我们可以确定一下哈。哦，当我城市扣进去的时候有错哈，为什么有错呢？因为我有很多东西没定义，还没有引用啊。那所以我把它该定义的定义，该引用的引用。这里也要扣，啊，这样子就少了很多错了。那还有，因为 menu 没有引用，所以这边一定会有引用 menu menu item toast 啊，复制一下。啊，这样子错误好像都不见、啊、那我们的虚拟机还没开出来，我猜有问题、啊、所以我干脆把它停掉。啊，虚拟机设定一下，这个 SD 卡的 size。好 ，OK， 这样看起来比较正常啊。刚刚那个虚拟机宕掉了。好 ，OK， 这样子，虚拟机出来，我们先看一下程式啊。首先，我定义 Open File 是一啊 ，New File 是 2， 然后呢 ，Save File 是3 h e l p 是四。对，这个是为了要要。要让那个功能表可以传回一个代号哈，因为它传回的是代号，不是字串，所以要设定这个。那你也可以直接在这边写一二三四哦，但是这样子不太好，因为你这边直接写一二三四的话很难懂啊，所以最好取有意义的名称代号。哪一个？后面这个零哎、欸。OK， 这边我有写 menu a 点 add 的参数啊，第一个零是 group id， 就群组的代号啊，那我们目前用不到啊。那第二个是 item id， 就是像 open file、new file 这个代号。第三个是 order， 是顺序。OK， 那这个顺序应该是有个作用，但是我我们目前没有用到，所以就填零就好了。那最后一个呢？可能是一个字串，或者是一个一个 ID，OK，、okay. 好，那大概是这样。所以这个 menu 点 A 的这一三呢，目前我们没用到，那我们只用到了二四。哎，好，那虚拟机应该开出来啊，所以我可以执行，我来执行一下，那就按 run。好，这时候它安装上去了。OK， 那这里你会看到，哎、欸，奇怪，我们的功能表没有出来，对不对？呃，这不是没有出来哦，而是呃，功能表本来就一开始不会出来的。啊、呃，在 Android 里面，你必须要按那个 Menu 键，每只手 Android 的手机几乎都有 Menu 键啊，你按一下，它才会跑出来。按一下跑出这个功能表之后，一开始它预设在 open， 这就是刚刚那个 order 的意思吧？哦， order。那 OK， 我现在选 new 的时候，它就印出 item id 等于二，我看到好。那我再按一次 menu， 我选 save 的时候，它印出什么？ item id 等于三。我选 open 呢？ item id 等于一。OK。那选 help 呢？ item id 等于四。啊。那通常如果你真的要做事情的时候，你是接到这个 item ID， 然后你判断这个 item ID 到底是 open file 还是 new file 还是 save file 还是 help。那如果是 help， 你应该就显示 help 吧。那如果是
，Open File， 你应该是跑到那个开启档案的画面，然后去做事，或者是，或者是把那个呃，就是开启档案的那种那种对话框开出来，然后让他去选，啊，类似这样。啊，所以当你使用这个 menu 的时候，没有办法用。用一般的视觉化界面设计方式做哈，呃，我们一般的视觉化界面设计方式是用修改这个 main， 对不对？但是我们这个程式没有改过 main， 啊、哦，没有改过 main， 因为在 main 的这种 graphics layout 里面呢，啊、哦，我印象中应该是没有 menu， 所以 menu 非得要用程式的方式写。OK， 那这是这是一个。呃 ，Android 里面我觉得算是一个缺陷嘛，吼、哦，呃，以那个 Visual Studio 而言 ，Menu 你只要拖出来，然后改一改就好，啊、哦，那 Android 的这边其实是比较复杂一点的，嗯、那所以请各位先去试着做出像这样的 Menu， 哦，那城市码呢就在呃我们的视觉元件啊、哦，请注意这边有一个视觉元件。点进去 ，OK， 里面有一个啊，这边有简单元件，里面有 menu， 啊 ，menu 这个点进去，就是刚刚的那个程式。那请你参考这个程式呢，做出功能表 ，OK， 应该照理讲用中文应该可以，所以你也可以试试看，啊，好，那我们让各位去试一下。